はい、えー、本日2番目のゲストははい、えー、グルー坂木原さんをお招きしておりますこんにちはこんにちはよろしくお願いしますグルーさん何人ですかって感じですけど<笑>はい<笑>はい、えー、今日のね、えー、テーマはですねこだわりの名店がいかに不況を乗り切るか、うん、その解決策をお持ちですはい、はいえー、まず、えー、グルーさんですね今全般的に不況ですよねここに書いたり、えー、この不況がこのこだわりの名店にどういう影響を及ぼしているんでしょうかそうですねあのーまあ、この不況は長引きそうだという観測がございますね、はいえー、名店さんほど仕入れコスト、はいはいえー、これを下げようということが難しいですね,、うん、そうですねいいお客さんたくさん抱えていらっしゃいますので、はい、味を落とすわけにもいかない、はい、そしてまた、えー、店内のムードですよね、うん、お客さんのイメージ、はいはい、これを落とすわけにもいきます、はいですから普通の店舗さんに比べますと、うんまあ、ウェブ広告で盛んにクーポンを出されたりとかですね、はいはい、そうですね、えー、そういったことが非常にやりづらい、えー、またやらない、うん、こういったこだわりの名店さんが、はいえー、どうやって、えー、この不況化で集客をしていくのか、うんまあ、ここでですね、はいえー、いろいろ考えまして、はい、このグルーを立ち上げたとこういうことになりますなるほどそうですかでこちらそのこだわりの名店、えー、今そういう例えば僕なんかが実際にその名店って若い時って行けないですよね,そうで,すねでもそういうところに触れる機会っていうのはどちらかというと、まあ、サラリーマン時代でしたら先輩の例えば部長さんに連れて行っていただいたとか<笑>で、ね、で自分も、ねえー、ある程度行ったら、はいね、自分も行け,行けるようになり例えば後輩を連れて行きたい、まあ、そんな感じでお店っていうのはなんとなく伝わっていくような感じそれは今。うんそういう環境というのはどうなんでしょうまさにおっしゃる通りでですね、はい、今企業も、はいえー、まあいわゆる幹部の交際費にお金を出さなくなってきてますよねまたあの、まあ、社会的な流れなんでしょうか、えー、先輩社員が、はいまあ、部下また社員あの後輩社員にですね、えーまあ、みんな飲みに行くぞと、はい、こういったこともなかなか言いづらい環境になってましてう、えー、こういったことから、まあ、4 5 0代の先輩社員と、まあ、20代の新米社員が、はいまあ、そういう名店に足を運んだり、まあ、知る人ぞ知るような場所にあるようなところにですね、うん、教わっていくなんていう,そう,いう大きな循環が生まれづらくなっているあなるほど、えー、これカズさんが先輩としてですね、はい、うどうどうでした私は OL してましたからね、はい、もう若い時に本当にあに上司にめったに行けないところによく連れてっていただいたんですよねうこういうお店があるのかとああじゃあ自分も一生懸命働いてお金が少し余裕できたら自分の力でこういう店行ってみようかなとかそういうのがあったんですけど今の若い人たちなさそうですね、うん、やはりネット上でいろんなコミュニティがあるもんですから、えーはい、そこで集った同じ趣味思考を持った方々と一緒に行くと、うんはい、これは増えてるんですよねうん、うん、そうですね、えーまあ、ですから、まあえー、名店さんやこだわりの有料店さんにとってはですね、まあ、なんとか、えー、そういう逆境を乗り越えて、はいえー、特に今集客にお困りになっているような曜日、えー、いや時間帯、はい、季節ですね、はい、こういったところにピンポイントでしっかりと稼働率対策を打っていかれたい我々グルーはまさにそこに、はいえー、特化してですね、えー、名店有料店様の新しいお客様との出会いを、はいえー、お手伝いさせていただいているとこういう媒体でございます。そういうい名店がの火が消えるとものすごくそこの、まあ、例えば、ね、街並み自体が、ねえー、あのなんか寂しくなりますもんねおっしゃる通りですねさっきグルーサ柿原さんが「街の火を,火を消さない」っておっしゃったの素晴らしい言葉だなと思ったんですやっぱり名店有料店さんはその街のシンボルでもありますし、えーえー、その街の一角を明るく照らしている存在ですので、えー、それをですね、えーまあ、どこだかの外国のですね、えーまあ、金融マンたちのちょっとしたお遊びでもってその街の火を消すというものはですね我々日本人にとってもやってはならないんじゃないかとまあちょっと大げさなことを言いますとまあそれぐらいの気持ちでスタッフはですねえ日々頑張っておりますそうですかあのもう数年前ですけどもあの京都にあのポント町ってあるじゃないですかであそこもなんか街並みいいですよねでところがそこにですねそこにあってはならないような店がこうやって入ったりするんですねそのネオンネオンがちょっとギラギラしてですねあれはその店ただ人が集まるからその店にとってはこうやって、ね、集客できるかもしれないけどその
文化を消してしまいますもんねそうなんですこ、はい、の不況期というのは非常に危険になりますね、えー、あのビルテナント持っていらっしゃる方も苦しくなって、はいえー、本来は入れてなかったようなお店さんを入れたりとかして、うん、街の雰囲気も、まあ、ある意味崩れていくこともあるでしょうし、うんうん、ですからそういった意味であのまあ名店有料店様にですね、はい、ここはちょっと踏ん張っていただきたい時期ですねなるほどじゃあその時にですね今やってらっしゃることっていうのを具体的に教えてもらってもいいですかどう,どういうふうにインターネット上でやることなんでしょうけども今なんか見せてもらうことって可能ですか、はいはい、まずあのわ私ども有料店さん、はいえー、いわゆるこだわりの名店さんとですね、はい、お話し合いをさせていただきまして、えー、私どもグルー、うんえー、グルージャパンのですね、うん、トップページを、はい、ある日1日だけ、えー、その店舗さんに占領していただきます、うん、占領する丸1日占領ですねそれって高くないですか<笑>、えー、グルーのトップページを占領いただくために、えーはいえー、費用はかからないんですねはっちょっと無料で普通なんかねこうやって自分の広告だったり広めようと思った時に場所を取るってことはそれなりの相当高価なコストがかかると思いますかそうですねおそらく20万から、はいえー、4 5 0万円ぐらいかかるような取材、はいはいうん、また写真撮り等々を全て私どもの費用でやらせていただいてそこまでやるんですかそうしませんと今有料店さん名店様、はいえー、この不況のさなかきついですので、はい、まずはえー、その素晴らしさをウェブ上で我々の責任でお伝えさせていただくというところ、はい、実際にその画面上でですね、はいえーまあ、期間限定ですとか時間限定の特別招待券を発行させていただきますので、はいえーまあ、そこで、えー、多数の方がご購入いただいた場合にはですね、はいえー、その時だけお手数料を頂戴しているとなるほどじゃあ先行投資せずに良さを伝え代わりに伝えていただいてでき、ね、来て喜んでいただいたお客様からお金をいただいてその中から若干手数料をいただくとその通りですあ、まあ、人な方ですねいや本当に<笑>、えー、今こういったあのあい,、ね、いわゆるクーポンという呼ばれ方をしたり、えーはい、特別招待券と、はい、一番良くないのはですね、はいえー、通常価格でやれてるはずの名店さんが単にクーポンを乱発してしまうとかですね、えーはい普通のウェブ広告なんかで出してしまわれて、うん、ずっと恒常的にクーポン券が乗っかってるみたいな,あなるほど、はい、これはお店さんのブランド力を大変落としますので、うんえー、我々はそれとは全く逆をいくとなるほどいうことでございますよねそうですかあの先日、はいえーね、あの寿司の名店を、えーはい、ちょっと画面上、ね、雰囲気見せていただいていいですか、はいはいあえーますねはい、このようにですね、はいえーまあ、グルーの、えー、トップページを、えーえー、占有していただいて、えー、ここで余すところなくこのお店のこだわりポイント、えーえー、またどういった料理がす、まあ、素晴らしいのかと、はい、こ,れ我々これ我々の取材グループがですね、はいえー、しっかりと取材をさせていただいて、えー、写真も撮らせていただくと、はいえー、いうことでございますね。そうすると、えー、シェフだったり板前さんのそのこだわりの,、ええ、あの料理に対する思いとかそういうのも入れながらできるだけ語り尽くしていただいてなるほどこれここまで見ればね,ねでも安心してね、ええ、ぜひここ一回このねお店に入ってみたいなとそうですね味わいたいなと思いますねはあじゃあこのグルーを見,た見て予約をしたっていうふうに予約するんですかはいあのお客様がそうですね、はい、この画面上で、はいえー、購入することができますので、えええー、その後お電話を入れていただければ、えー、ちゃんと、えー、お店側がですね、はいえー、グルーのお客様ということでお席を用意してくださいまあそうですかこれはね本当め、えー、頑張ってる、ねはい、名店のね、えー、本当もう素晴らしい応援団になりますのでますますね頑張っていただきたいというふうに思います、はいえー、今日は、えー、隠れた、えー、こだわりの名店のね応援団、はい、グルー榊原さんをお招きしましたどうもありがとうございますどうもありがとうございました,ました